गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है पृथ्वी विज्ञान स्कीम टॉपिक आपके गवर्नेंस और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन कैबिनेट ने जो है एक रिसर्च स्कीम को अप्रूवल दे दिया है जो कि रिसर्च मोमेंटम को बूस्ट करेगा ओशन एटमोस्फेरिक और पोलर साइंसिस में इसका नाम रखा गया है पृथ्वी विज्ञान और ये अगले दो तक ये स्कीम चलेगा इसमें जो फाइव ऑन गोइंग सब स्कीम्स हैं अक्रॉस ओ स्मार्ट पेसर सेज रीच आउट इनको सब्ज्यूम कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके इस स्कीम के लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करना एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर जियोस्फेयर क्रायोस्फेयर और बायोस्फेयर की डेवलप करना मॉडलिंग सिस्टम्स को ताकि वेदर ओशन और क्लाइमेट हैजर्ड्स को प्रोडिक्ट किया जा सके अंडरस्टैंड किया जा सके पोलर और हाई सीज रीजन्स को अर्थ के डिस्कवर करना स्टडी करना सस्टेनेबल हार्नेसिंग करना ऑशानिक रिसोर्स की और अर्थ सिस्टम्स की नॉलेज को सोसाइटल इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ट्रांसलेट करना ठीक है तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अर्थ साइंस रिसर्च और इनोवेटिव प्रोग्राम है ये इसके बेनिफिट्स क्या होंगे वेदर क्लाइमेट ओशन कोस्टल स्टेट्स हाइड्रोलॉजी सिस्मोलॉजी नेचुरल हजार्ड्स इससे रिलेटेड क्रिटिकल सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करवाएगा फॉरकास्टिंग वार्निंग और नेचुरल डिजास्टर्स से रिलेटेड जो भी अलर्ट्स देने होते हैं उसमें हमें हेल्प करेगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अर्थ सिस्टम साइंसिस के ऊपर वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एच हाई कोर्ट जजेस पॉलिटिकली टॉपिक इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री पैनल को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की जो एज है उसको एक्सटेंड करना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा तो एक्चुअली एक स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो है रिटायरमेंट एज जो है जजेस की बढ़ा देनी चाहिए अभी जो है वो सिक्सटी फाइव और सिक्सटी टू ईयर्स है रिस्पेक्टिवली एससी और एचसी जजेस की तो अब जो है डिबेट कैसे स्टार्ट हुई कि इस एज को बढ़ाना चाहिए क्योंकि जो आउट सुप्रीम कोर्ट जजेज हैं उन्होंने कहा कि जो हमारा टर्न होता है वो इतना कम होता है चीफ जस्टिस के जो है रूप में कि हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते मीनिंगफुली उस इंस्टीट्यूशन को तो ये जो है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2022 में एन वी रमन जी ने ये जो है मुद्दा ज़्यादा उठाया था उसके बाद ये कमेटी बनी और इसको जो है वो स्टडी किया गया तो गवर्नमेंट ने क्यों अपोज किया है इस आइडिया को गवर्नमेंट ने बोला है कि ये एक तरह से अनड्यू फेवरेटिज्म को प्रमोट करेगा जो अगर एस और एच जजेस की हम जो है रिटायरमेंट एज को इंक्रीज कर देते हैं तो ओवर जो है एस सी कॉलेजियम को ज़्यादा पावर मिल जाएगी और इंडिविजुअल बेसिस पर एक्सटेंशन दे, देने की ज़्यादा पावर मिल जाएगी उन्हें और जजेस जो हैं वो प्रेशर से भी ससेप्टेबल हो जाएंगे और एक अवॉइडेबल बर्डन जो है आ जाएगा लिमिटेड मैन पावर रिसोर्स के ऊपर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के ठीक है तो अगर हम देखें कि बाकी रिपोर्ट ने क्या कहा है इस स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने कहा है कि डेली सेंट्रिक सिर्फ ना रहे अब सब सुप्रीम कोर्ट इसके रीजनल बेंचेज भी बने कई और लोकेशन पर जो है जुडिशरी में डाइवर्सिटी का डेफिशिट है तो इसीलिए जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को जो है के कैंडिडेट्स को वेमेन को जो है एडिकुएट नंबर जो है वो दिया जाए जजेस में और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी एनुअल रिटर्न्स अपनी फाइल करते हैं असेट्स और लाइबिलिटीज़ के तो जो है जजेस क्यों नहीं करते हैं जजेस को भी जो है ये फाइल करना चाहिए अपने असेट्स के बारे में और एक ही टाइम पर जो है कोर्ट पूरा वेकेशन पर मत जाए इसकी बजाय इंडिविजुअल जजेस जो हैं वो अलग अलग टाइम पर थ्रू आउट द ईयर अपनी वेकेशन लें ठीक है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा है कि अपनी एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश किया करें नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सपोर्ट दिखाया है सब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कंटेक्स में मतलब कोटा इनसाइड कोटा तो एक सेवन जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सी जी लेड वो इस इशू को एग्जामिन कर रहा है अपनी 2004 के जजमेंट को जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं बेसिकली वो तो अगर हम लीगैलिटी देखें सब कैटेगराइजेशन विद इन कास्ट की तो पिछले दो डेकेड्स में कई स्टेट्स पंजाब बिहार तमिलनाडु उन्होंने ट्राई किया कि वो रिजर्वेशन लॉज अपने स्टेट लेवल पर उसको सब कैटेगराइज करें एस सीज़ को लेकिन ई वी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है सब क्लासीफिकेशन करने की और ये सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेजिडेंट ही कर सकते हैं तो दो केस 
तविंदर सिंह केस 2020 में सुप, फाइव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सब कैटेगराइजेशन को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा और कहा कि एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इसके ऊपर रूलिंग दे तो यही जो है सेवन जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसके ऊपर रूलिंग दे रहा है दो की जो जजमेंट को रिवाइज़ कर रहे हैं अपनी कि क्या हम सब क्लासीफिकेशन जो है वो एस और एस में ओ की तरह ला सकते हैं और क्या जो है स्टेट्स को एम्पावर किया जाए कि ऐसी एक्सरसाइज वो अपने लेवल पर भी कर सकें तो उस यूनियन गवर्नमेंट ने जो है कहा है कि जो है ये लीगल ऑप्शंस ऑफ कोर्स ढूंढ रही है यूनियन गवर्नमेंट सिंस 2005 इवन जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन्होंने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है सीधा आर्टिकल 16 के अंदर जो है स्टेट्स जो हैं स्पेशल लॉज बना सकती हैं यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई है फाइव कमेटीज फाइव मेम्बर की सेक्रेटरीज़ की जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि क्या ये मोस्ट एडवान डिसएडवांटेज कम्युनिटीज तक जो है बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए क्या सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए तो अब अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है तो 2004 के जजमेंट जो है जो है वो डिसम्पावर कर देती है स्टेट को सो सेंटर ने बोला है सब कैटेगराइजेशन के कंटेक्स में और लैक ऑफ सब क्लासिफिकेशन से जो है वो इनक्वालिटी आ रही है इनक्वालिटी दो तरह की होती है एक तो ओपन कैटेगरी के और बैकवर्ड क्लासेस के बीच में इनक्वालिटी है और विद इन बैकवर्ड क्लासेस भी जो हैं कुछ जो हैं क्लासेस जो हैं वो इक्वालिटी नहीं ले पाती हैं तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ इनक्वालिटी है ये परपैचुएट हो रही है करंटली तो सब क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ठीक है तो अगर हम देखें सीड्स और पोस्ट जो है वो अदरवाइज एक स्कार्स कमोडिटी है इसलिए इसको रीडिस्ट्रीब्यूट जो है वो रैशनली करना ज़रूरी है और रैशनलाइजेशन जो है वो की होना चाहिए रिजर्वेशन बेनिफिट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में ठीक है तो सेंट्रल का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एसएसपीसीए इनिशिएटिव ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो एआईसीटीई ने सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन ब्रॉड स्कीम जो है वो लॉन्च की है जो कि एक इनिशिएटिव है एआईसीटीई का जिसमें ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस इंडियन स्टूडेंट्स की टेक्निकल एजुकेशन को में इम्प्रूव करने का जो है वो प्लान है तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जो कि इंटरनेशनल साइंटिफिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो है उनको ट्रेव ट्रैवल ग्रांट्स मिलेगा इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फाइनेंशियल एड मेंटरशिप लॉजिस्टिकल सपोर्ट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये दी जाएंगी दो लाख रुपए पर स्टूडेंट तक जो है वो मैक्सिमम दिया जा सकेगा और कौन एलिजिबल होंगे जो इंजीनियरिंग uh, कर रहे हैं एम कर रहे हैं एम uh, या फिर ए आई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से जो है अपनी डिग्रीज या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज कर रहे हैं और एक ही बार उनको सिर्फ अब उनके लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार उनको ये सपोर्ट मिलने के लिए एलिजिबल वो रहेंगे ए आपको पता है स्टेचुटरी बॉडी है नेशनल लेवल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन का कंट्री में अप्रूवल देता है न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए इंट्रोडक्शन करने के लिए न्यू कोर्सेज को ठीक है तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो है अंडर ए वो पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा का प्रोग्राम देते हैं और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू डेली में लोकेटेड है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 फेयर प्राइस शॉप्स को ओ एन प्लेटफॉर्म पर जो है वो ऑनबोर्ड कर दिया है ओ एन क्या है ये बायर्स और सेलर्स को ट्रांजैक्ट करने को अलाउ करता है चाहे वो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो है वो रजिस्टर्ड हो ठीक है तो डी पी का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर तो बेसिकली स्मॉल रिटेलर्स किसी भी जो है ई कॉमर्स सिस्टम पर अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो बाकी के किसी भी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो है भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जनता एंड अलोरा केव्स ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अजंता और अलोरा केव्स को छत्रपति संभाजी संभाजी नगर को जो है में जो है उनको स्वदेशी दर्शन स्कीम टू में जो है वो इंक्लूड कर दिया है तो अजंता और अलोरा केव्स के बारे में हम देखें तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं एंशेंट रॉक कट केव्स का जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और हिंदू एंड जैन टेंपल से एसोसिएटेड है अजंता में 29 केव्स हैं एलोरा में 34 केव्स हैं अजंता केव्स मोस्टली बुद्धिस्ट साइट्स हैं एलोरा केव्स मोस्टली हिंदू जैन और बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं एलोरा में सबसे फेमस है कैलाश टेंपल जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स है वर्ल्ड में मतलब वो एक सिंगल रॉक से ही काव होकर बनाया गया है स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2015 में लॉन्च की थी ताकि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म टूरिज्म डेस्टिनेशंस कंट्री में बनाई जा सकें 
हंड्रेड परसेंट सेंट्रली फंडेड स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और यू एडमिनिस्ट्रेशन की होती है उस उन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की ऑपरेशन और मैंटेनेंस की नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को न्यू दिल्ली में जो है वो इनाग्रेट किया है एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है ये टेरी का तो दो से चल रहा है और जो है ये अकेला इंटरनेशनल समिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो कि ग्लोबल साउथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है ये ट्वेंटी एडिशन है ये समिट का और इस बार का थीम है लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस तो टेरी क्या है एक थिंक टैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल साउथ को रेडिकेटेड है इंडिपेंडेंट है ठीक है हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं किलकारी प्रोग्राम सोशल इश्यूज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किलकारी प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया है उसका उसका उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो गुजराती और महाराष्ट्र में लॉन्च किया है बेनिफिशरीज़ के लिए तो किलकारी प्रोग्राम एक सेंट्रलाइज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस है जो कि फ्री में वीकली टाइम अप्रोप्रिएट सेवेंटी टू ऑडियो मैसेजेस जो है प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ चाइल्ड केयर से रिलेटेड सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेके जब तक बच्चा एक साल तक का नहीं होता तक का नहीं हो जाता तब तक जो है ये ऑडियो मैसेजेस डिलीवर करता है पेरेंट्स को और ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है ये किलकारी जो है अभी एटीन स्टेट्स और यू में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो मोबाइल अकेडमी क्या है मोबाइल अकेडमी बेसिकली एक फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स है जो कि आशा एक्टिविस्ट जो होती हैं उनकी जो है नॉलेज को रिफ़्रेश करने के लिए ट्रेनिंग उनको दी जाती है ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज पृथ्वी विज्ञान स्कीम दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक एंड गवर्नेंस सेक्शन यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड रिसर्च स्कीम विच एम्स टू बोलस्टर द रिसर्च मोमेंटम इन द फील्ड्स ऑफ ओशन एटमोसफेरिक एंड पोलर साइंसेस सो दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड इट विल रन फ्रॉम द पीरियड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू 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 थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स एंड इट विल एनकम्पेस फाइव ऑन गोइंग सब स्कीम्स नेमली अक्रॉस ओ स्मार्ट पेसर सेज एंड रीच आउट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पृथ्वी स्कीम इज टू हैव long term observations of atmosphere hydrosphere geosphere cryosphere and biosphere and to develop modeling systems for understanding and predicting weather ocean and climate hazards explore the polar and high seas regions of the earth develop technology for exploration and sustainable harnessing of oceanic resources translate knowledge and insights from earth systems and also enable development of integrated multidisciplinary earth science research and innovative programs across different ministry of earth sciences in institutes so what will be the benefits of this scheme so it will provide critical services related to weather climate ocean coastal states hydrology seismology and natural hazards and these services are crucial for issuing forecasts warnings and alerts for various natural disasters like tropical cyclones floods tsunamis etc and the prithvi scheme will address these components holistically improve our understanding of earth system sciences and provide reliable services for the country okay so the next topic is retirement age of supreme court and high court judges so the government has told parliamentary panel that extending the retirement age of supreme court and high court judges based on their performance may not be practical so what are the highlights of this report so standing committee has submitted this report in 2023 august and recommended the increase in retirement age for judges and this committee observed that retirement age of judges need to be increased so as to uh, keep pace with advances in medical sciences and increased longevity so the outgoing judges were complaining that there was not sufficient time left uh, there is not uh, sufficient time left for meaningfully contributing to the institution of chief justice of india so for that they wanted to increase the Uh, retirement age but the government has opposed this idea saying that this will be un, uh, not practical as it as it may result in undue favoritism also it will result in empowering the sc collegium at the cost of uh, other institutions and it will uh, basically uh, make the judges susceptible to pressures and it will of course uh, impinge on their performance as impartial judges it will create avoidable burden on the limited manpower resources on the judiciary and executive 
who are involved in the appointment process so what are the other observations in this uh, report so this uh, report is saying that delhi centric supreme court should have more regional benches at other parts of the country the judiciary is suffering from diversity deficit so they should have more adequate numbers of uh, women and candidates from marginalized communities including minorities so as we have seen that all constitutional functionaries and government servants are filing their annual returns of their assets and liabilities so of course a law should be made so that higher judiciary judges should also furnish their property returns annually so and uh, instead of the entire go court going on vacation at the same time which leads to higher pendency of cases and uh, the f in the, instead of that individual judges should take their leave at different times throughout the year so and also department of justice should approach the supreme court to issue directions to all high courts to prepare and publish their annual reports so the next topic is SCST subclassification. This topic is important for your so social issues. So central government has supported the Supreme Court in subclassification of SC and ST for grant of quota within quota. And this seven judge constitution bench headed by CGI is examining this, uh, the 2004 judgment uh, of Supreme Court, uh, whether the states have the power to further subclassify SCs and STs for grant of quotas. So what is the legality of this subcategorization within castes? So in the last two decades, several states like Punjab, Haryana, Tamil, uh, Punjab, Bihar and Tamil Nadu, they have tried to bring in reservation laws at the state level to subcategorize SCs. But in 2004, E.V. Chinnamaya versus State of Andhra Pradesh judgment uh, basically said that uh, the states do not have the legislative power to create subclassification within this single class. And the constitution provided that these lists can only be made by parliament and not notified by the president. But in 2020, in the Vindar Singh case, the five member Supreme Court bench said that subcategorization is constitutionally valid and, a and it said that a larger constitutional bench should rule on this matter. So this is what is happening currently. Seven judge constitution bench is now uh, examining the validity of its 2004 judgment, whether subclassification of SC and STs can happen like on the uh, like with the OBCs and if the state assemblies are competent to introduce laws on the same. Okay, so the union government had been trying to get this done uh, since 2005 and uh, uh, recently even the union government has created a five member committee of secretaries which is chaired by the cabinet secretary to assess and find a fair way to distribute benefits programs and initiatives to most of the disadvantaged to the most disadvantaged communities. So what is the stand taken by center in the supreme court? So uh, it the supreme the central government has said that the concept of equality of opportunities operate at dual level first is there that there is inequality between open category and backward classes but there is also uh, inequality between the backward classes so this lack of subclassification is perpetuating the second form of inequality so uh, as the seats and posts are anyways uh, a scarce commodity so they should be redistributed rationally okay so the next topic is SSPCA initiative. This topic is important for your governance section. So AICTE has introduced a scheme called support to students for participating in competitions abroad. This is an initiative of AICTE uh, to bolster the global competitiveness of Indian students in technical education. It is designed to financially support students so that they can compete in international scientific events. Uh, so under this scheme, individual students or student teams are eligible to receive travel grants to take part in the international competitions and this financial aid can reach up to 2 lakh rupees per student. So eligibility uh, involves uh, students who are enrolled in diploma, uh, PE, BTEC, MTEC uh, programs of AICTE approved institutions and the students uh, or teams of students they are eligible to uh, get the benefit only once during the course of, course of their study. What is AICTE? It is a statutory body at the, at the national level council for technical education in the country. It grants approval for starting new technical institutions for the introduction of new courses and variations in intake capacity in uh, technical institutions. So the technical institutions under the AICT include uh, postgraduate, undergraduate and diploma programs and AICT has its headquarter in New Delhi. Okay. So the next topic is open network for digital commerce. This topic is important for your economy section. So central government has uh, boarded 11 fair price shops on the 
ONDC a platform. ONDC is a network which enables buyers and sellers to transact with each other this, uh, irrespective of the e-commerce platform in, on which they are registered. So this is an initiative of DPIIT. Uh, under the Ministry of Commerce and Industry. So it offers small retailers an opportunity to provide their services and goods to buyers across the country through an e-commerce system. Okay. So the next topic is Ananta and Alora Caves. This topic is important for your art and culture section. So Ministry of Tourism has recently included UNESCO World Heritage Sites of Ajanta and Alora um, in Chhatrapati Sambhaji Nagar in its Swadesh Darshan Scheme of uh, Swadesh Darshan Scheme 2. So Ajanta and Alora Caves are the finest examples of ancient rock cut caves located in Chhatrapati Sambhaji Nagar of Maharashtra. So they are basically Buddhist monasteries and Hindu and Jain temples. Ajanta Caves are 29 in number. Alora Caves are 34 in number. Ajanta Caves are mostly Buddhist sites. Alora Caves are most mix of Hindu, Jain and Buddhist structures. The Kalash Temple in Alora is an architectural mar marvel because it is one of the largest monolithic structures in the world. It is carved vertically from a single rock. What is Swadesh Darshan Scheme? It was launched in 2015 by Ministry of Tourism to develop sustainable and responsible tourism destinations in the country. It is a 100% centrally funded scheme. It provides financial assistance to state governments, UT uh, to, to, uh, and and central agencies to develop tourism infrastructure in the country but the responsibility of uh, operation and maintenance of these projects are of, of the state government and UT administration only. So the next topic is World Sustainable Development Summit of 2024. This topic is important for your uh, environment section. Vice President has inaugurated the World Sustainable Development Summit in New Delhi recently. It is the annual flagship event of Terry and it this was instituted in 2001 it is the only independently conveyed international summit on sustainable development based in global south so this uh, summit is the 23rd edition of this summit and the theme is leadership for the sustainable development and climate justice what is Terry? it is a think tank which is conducting research for the sustainable development of india and the global south it is an independent multi-dimensional organization with capabilities in research policy consultancy and implementation it has its headquarters in new delhi so the next topic is kelkari program this topic is important for your <clears throat> social issues so and also our governance section so union ministry of health and uh, family welfare has virtually launched the kilkari program uh, for beneficiaries and local content in gujarat and maharashtra so kilkari means kilkari is basically a centralized interactive voice response a based mobile health service which provides free weekly time appropriate 72 audio messages about pregnancy childbirth and child care directly to families mobile phone from the second trimester of pregnancy until the child is one years old one year old so it is a centrally hosted it is centrally hosted by ministry of health and family welfare this service is free of cost for states and uts and beneficiaries currently kilkari is under implementation in 18 states and uts of india and what is mobile academy it is a free audio training course designed to expand and refresh the knowledge of asha activists okay or asha workers so these were our topics for today uh, we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care